Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las principales palabras y frases en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Puedes alterar la velocidad de reproducción de YouTube si prefieres el vídeo más lento. Hola, en este vídeo de español para extranjeros te voy a indicar las principales frases para que puedas pedir perdón en español. Empezamos con las frases que utilizarás si tú cometiste un error, si fuiste tú responsable de algo que perjudica a otra persona. Las frases más genéricas, es decir, las que te sirven tanto si la situación es formal como si es informal, son las siguientes. Perdón, pido perdón, pido disculpas. Y ahora vamos a ver las frases más específicas. Si utilizas usted para dirigirte a la persona, puedes decir perdóneme, perdone, discúlpeme, disculpe, le debo disculpas, le pido disculpas. Si por el contrario estás utilizando tú para dirigirte a esa persona, dirás las siguientes frases perdóname, perdona, discúlpame, disculpa, te debo disculpas, te pido disculpas. Y estas son las frases en el caso de que tú hayas sido responsable de algo eh, malo, negativo. En el caso de que algo malo le haya ocurrido a otra persona y tú lo que quieres es demostrar empatía, solidaridad, entonces tienes otras dos fórmulas, que son lo siento y lo lamento. También puedes intensificar esas frases diciendo lo siento mucho, lo lamento mucho. ¿Y cómo reaccionamos cuando alguien nos pide perdón? Bueno, pues también tienes varias opciones. Puedes decir, no pasa nada, te perdono si estás utilizando tú y no te preocupes si estás utilizando tú. Si estás utilizando usted, dirás, no se preocupe, le perdono. ¿Vale? También puedes decir, acepto las disculpas, que sirve en cualquier situación. También puedes decir, estamos en paz. Incluso te enseño un par de expresiones útiles que son hacer las paces y reconciliarse, que es cuando dos personas se piden perdón y aceptan sus disculpas. Espero que te haya gustado este vídeo de comunicación en español para extranjeros. Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las principales palabras y frases en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Puedes alterar la velocidad de reproducción de YouTube si prefieres el vídeo más lento.